வணக்கம் வெல்கம் டு பவிஸ் ஹோம் குக்கிங் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சேஃபாக இருங்க பத்திரமாக இருங்க வீட்டில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்லிக் பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்றதை வந்து பார்க்கலாம் இது வீட்டிலே பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்லாம் கிடையாது நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுட்டு பண்ண வேண்டியதான் இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்றது வந்து பார்க்கலாம் நான் முதல்ல ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு மைதா மாவு இது வந்து ஆப்ஷனல் நீங்கள் வேணும்னா ரெண்டு கப்பும் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா மைதா மாவு வந்து ஒன் ஃபோர்த்தாக குறைச்சிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் மைதா வேணுங்கிறதுனால நான் வந்து இப்படி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அப்புறம் உப்பு வந்து தேவையான அளவு சுகரும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ரவை எடுத்திருக்கு அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் இது கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாக வர்றதுக்காக எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஆப்ஷனல் தான் பட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கு அதையும் நல்லா போட்டுட்டு நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பெசஞ்சால் போதும் மாவு வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்கக்கூடாது சப்பாத்திக்கு போடுற மாதிரி அதே மாதிரி ரொம்ப டைட்டாகவும் ஆயிடக்கூடாது ஒரு மீடியமாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு தேய்ச்சி எடுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பெசஞ்சு வச்சாச்சு ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லை ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் பரோட்டா வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா பரோட்டா கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆயிரும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி அது காயாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா எண்ணெயை ஊற்றி இப்படி போட்டுட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மினிமம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஊற வைக்கணும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே கூட ஊற வைக்கலாம் அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ செட் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் பட் மினிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பரோட்டா வந்து வந்துடும் இப்போ இதை வந்து நான் வந்து ஒரு கிளிங் ப்ராப் போட்டு இதை நல்லா மூடி வச்சுட்டு இதை வந்து ஊற வச்சிடலாம் நல்லா மூடி வேப் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம் இல்லை துணி இருந்தால் கூட துணி போட்டு ஈர துணி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் செட் ஆகும் கார்லிக் பரோட்டாக்கு வந்து நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து கார்லிக்கு பூண்டை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கிரேட்டரில் போட்டு நல்ல பூண்டை வந்து ரொம்ப சின்ன ஃபைனாக வந்து நல்லா கிரேட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பரோட்டாவில் வந்து போடும்போது சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப பெருசு பெருசாக தெரியாது இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சீரகப்பொடி ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இது வந்து ஆப்ஷனல் வேணும்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் இதில் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணுது நல்ல குட்டி குட்டியாக போட்டது அப்போ தான் வந்து பரோட்டா போடும்போது தெரியாது இதில் வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் போடுறேன் ஓகே பட்டர் இல்லைனா நீங்கள் வந்து நெய் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஆப்ஷனல் எனக்கு வந்து பட்டர் வேணுன்றதுனால நான் போடுறேன் இல்லை நீங்கள் பட்டரும் எண்ணெயும் கலந்து கூட போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நான் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வந்து இதில் மிக்ஸ் ஆகணும் இப்படி மிக்ஸ் ஆகிட்டு இதில் வேணும்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை எண்ணெய் பட்டர் வேண்டாம் எனக்கு நெய் போதும் இல்லைனா எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எதுனாலுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் அது பரோட்டா சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்டியாக கூட இருக்கும் அதனால் நான் வந்து பட்டர் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த இது வந்து ரெடி இப்போ நம்ம வந்து பரோட்டா தேய்ச்சிட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ஸ்டஃப் பண்ணி போட்டுட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவு பரோட்டானா கொஞ்சம் திக்காக எடுத்துக்கலாம் என்ன குட்டி குட்டி பரோட்டா கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வந்து இப்படி ரோல் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தின்னாக தேய்ச்சிட்டா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரவுண்டாக பெருசாக தேய்ச்சிக்கணும் நல்லா 
பார்த்திங்கன்னா நல்லா தின்னாயிருச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்லிக் பேஸ்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை நல்லா வந்து தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் நல்லா எல்லா இடத்துலையும் வர மாதிரி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் மாவை மேலே தூவிட்டு இதை வந்து நல்லா இப்படி அடிக்கணும் இந்த இடத்துல இப்படி மூடி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் அது கீழே வராமல் இருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா மடிச்சுட்டு இப்போ இதை வந்து இப்படி ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதை இப்படி நல்லா அடியில் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துடலாம் கொஞ்சம் மேலே வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பராட்டாவை நம்ம ஃபஸ்ட்டு திரட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பராட்டாவை இப்போது உங்களுக்கு ரவுண்டாக போடுறேன் இப்போ ரொம்ப லைட்டாக ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ரொம்ப ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் நல்லா இப்படி மாவை தூவி தூவிட்டு பண்ணலாம் தவா நல்லா சூடாக இருக்கணும் சப்பாத்தி போடும்பொழுது இல்லை பரோட்டா போடும்போது எது போடும்போதும் பார்த்திங்கன்னா தவா வந்து கரெக்டாக நல்லா சூடாக இருந்ததுன்னா அப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு பக்குவமாக அது வேகும் இப்போது இப்போ இதை போட்டாச்சு இப்போ இது நல்ல ஒரு பக்கம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் நல்ல எண்ணெயை போட்டுக்கலாம் ரொம்ப எண்ணெய் போட வேண்டாம் லைட்டாக எண்ணெய் போட்டால் போதும் ஏன்னா அதுக்குள்ளேயே வந்து உங்களுக்கு பட்டர் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது அதனால் ரொம்ப ஆயிலியாக இட வேண்டாம் இப்போ உள்ளே அந்த கார்லிக்லாம் நல்லா தெரியுது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்படி எடுக்கும் பொழுதே நல்ல லேயர் லேயராக வருது இந்த மாதிரி கார்லிக் பரோட்டா செஞ்சு சாப்பிடலாம் இதோடு வந்து ஒரு சால்னாவோட சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நான் ஏற்கனவே எக் சால் நான் வந்து ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து எம்டி சால் தான் இப்போ நான் வந்து இந்த பரோட்டாவை வந்து சாப்பிட போகிறேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சொன்னால் ப்ளீஸ் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நல்ல குக்கிங் வீடியோவோடு உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் தெல் தென் ஸ்டேட்யூன் நன்றி தேங்க்யூ